வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார்க்கலாம் எ மேன் ஹேஸ் டூ டென் ருபி நோட்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்ஸ் இன் ஹிஸ் பாக்கெட் இஃப் டூ நோட்ஸ் ஆர் டேக்கன் அட் ரேண்டம் வாட் ஆர் தட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் போத் நோட்ஸ் பீயிங் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபி டினாமினேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ப்ராவல்டி ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கண்ணே ஒரு மேன்ட்ட வந்து ரெண்டு டென் ருபி நோட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது எழுதிடலாம் ஸோ டென் ருபி நோட் நம்பர் ஆஃப் டென் ருபி நோட்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டென் ருபி நோட் ஈக்குவல் டு டூ அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்ஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரி ஏக்கண்ணே அப்போ டோட்டலாக அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ நோட்ஸ் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் நோட் டுவெல் நோட்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக சரியா இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் இஃப் டூ நோட்ஸ் ஆர் டேக்கன் அட் ட்ரேண்டம் அப்படியே டுவெல் டுவெல்னு எடுத்து எழுதிடுறாங்க ஒரே ஒரு நோட் சூஸ் பண்ணியிருந்தா தான் என்ன ஃபேஸ் வந்து டுவெல் ரெண்டு நோட் சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க எடுக்கிற ரெண்டு வந்து என்னவாலாம் வந்திருக்கலாம் ரெண்டுமே டென் ருபி நோட்டாக வந்திருக்கலாம் ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்டாக வந்திருக்கலாம் ரெண்டுமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்டாக வந்திருக்கலாம் அல்லது ஒன்று டென்னு ஒன்று ஹண்ட்ரடாக வரலாம் ஒன்று டென்னு ஒன்று ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி எத்தனை சான்சஸ் இருக்குதோ அது தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதுவோம் ஓகே பார்க்கணும் ஸோ அப்போ வந்து என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டலாக டுவெல் நோட்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ரெண்டு சூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணணும் டுவெல் சி டூ ஏன் இங்கே பெர்மண்டேஷன் யூஸ் பண்ணாமல் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் மேட்ரே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் ருபி நோட் வருதா செகண்ட் டென் ருபி நோட் வருதா அதை பற்றி கவலை இல்லை ஒரு டென் ருபி ஹண்ட்ரட் ருபி நோட் வருதா டென் ருபி நோட் வருதா அதுதான் பிரச்சனை ஃபஸ்ட் ஒன் டென் ருபி நோட்டாக இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் தேவையில்லை ஸோ எத்தனை நோட் எடுக்கிறதும் தேவையை தவிர எதை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறோம் எதை செகண்ட் எடுக்கிறோங்கிறது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்போ அதை நம்ம என்ன எடுக்கணும் காம்பினேஷனில் எடுக்கணும் புரியுதாக்கணும் எந்த இடத்துக்கு காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துக்கு பெர்மடேஷன் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ டுவெல் சி டூ இப்போ இதை நம்ம கால்குலேஷன் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் டுவெல் இன்ட்டூ லெவன் பை ஒன் இன்ட்டு டூன்னு வருமா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சு நமக்கு என்ன வருங்க இங்கே சிக்ஸ் டைம்ஸ் அது இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் என்ன ஃபேஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க இஃப் டூ நோட்ஸ் ஆர் டேக்கன் அண்ட் ரேண்டம் வாட் ஆர் த ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் போத் நோட்ஸ் சொல்லிக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்ட்ஸ்னா என்னென்ன சொல்லிடுறேன் அது இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படி ப்ராப்ளம்க்குள்ள போகிறேன் இப்போ ஆர்ட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தலாம் இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஏ பி த ஈவெண்ட்னு எடுத்துக்குவோம் அது என்ன ஈவெண்ட்டாக வேணால் இருக்கலாம் எக்ஸட்ரா ஓகேவா அந்த கொஷின் தகுந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்குவோம் ஓகே பார்க்கணும் ஸோ அந்த ஈவெண்ட் அக்கர் ஆகுது அது அந்த அந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறக்கான சான்சஸ் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்குங்க சக்ஸஸ்ன்னு வச்சுக்கோமே அதை சரிங்களா அந்த ஈவெண்ட் சக்ஸஸாக நம்மளுக்கு நடக்கிறக்கான சான்சஸ் வந்து சக்ஸஸாக நடக்கிறக்கான சான்சஸ் வந்து ஏ அது ஃபெயில் ஆகிறக்கான சான்சஸ் அது நடக்காமல் போகிறக்கான சான்சஸ் வந்து பின்னு எடுத்துக்குங்க அந்த ஈவெண்ட் என்ன ஈவெண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஈவெண்ட் சக்ஸஸ் ஆகிறக்கான சான்சஸ் வந்து ஏ அது ஃபெயில் ஆகிறக்கான சான்ஸ் வந்து பி ஓகேவா இப்போ ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபே ஆர்ட்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏ இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏ ஏக்கு ஃபேவராக இருக்கிறக்கான ஆர்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்க்கான சான்சஸ் எழுதணும் ஏ ஈஸ் டு அடுத்தது ஃபெயிலியருக்கான சான்சஸ் எழுதணும் பி ஏ ஈஸ் டு பி அதுவே ஆர்ட்ஸ் இன் ஆர்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஆர்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஏ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏ அந்த ஈவெண்ட்டுக்கான ஆர்ட்ஸ் ஃபேவரான ஈவெண்ட்டுக்கான ஆர்ட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஏ இஸ் டு பிக்குன்னு ஆர்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஏன்னு கேட்டாங்கன்னா பி இஸ் டு ஏன்னு எழுதணும் புரியுதா ஸோ இதை யூ இதை வச்சே நம்ம ப்ராவலிட்டி கண்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ இது அகெயின்ஸ்ட் ஃபேவர் ஆஃப் ஏக்கான ப்ராவலிட்டி வேணும்
200 rupee notes laya ipo let a be the event of getting 200 rupee notes rendume 100 rupee note ah varakana chances enna appo namu kandupidikanum sari da appo n of a is equal to நமக்கு எத்தனை ஹண்ட்ரட் ருபீ நோட்ஸ் இருக்குது நாலு இருக்குது ஆனால் நாம் எடுக்க போகிறது ரெண்டு தான் ஸோ ஃபோர் அவுட் ஃபோர் சான்சஸ் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம எடுக்க போகிறது வந்து செலெக்ஷன் வந்து டூ தான் நாலு இருக்குது பட் அதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறது ரெண்டு தான் அப்போ ஃபோர் சி டூ சரி ஆகணே அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பை ஒன் இன்ட்டு டூன்னு வருமா இது கேன்சலேஷனா சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ சிக்ஸா சாரி இங்கே கேன்சலேஷனா டூ ஸோ டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ ஃபேவர் ஆஃப் ஏ வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னா அது அடக் நடக்காமல் இருக்கக்கான எதுவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து என்னது ஆர்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்கிறதுங்க அதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ என் ஆஃப் ஏ பார்னு வச்சுக்கோங்க என் ஆஃப் ஏ பார்னா ஹண்ட்ரட் ருபீ நோட் வராததுக்கான சான்ஸு என் ஆஃப் ஏ பார்னு நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் என் ஆஃப் ஏ பார் வந்து இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணாவே கிடச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்து என்னது எயிட் எயிட் சி டூ கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு பதில் நம்ம இப்படியே சப்ராக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏ ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபேவர் ஆன ஈவெண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் இஸ் டு அன்ஃபேவர் அதாவது நடக்கான சான்சஸ் என்னது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இஸ் டு சிக்ஸ்டி இப்போ இதில் என்ன நீங்கள் இன்னும் சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டென்னு வந்துடும் சரி ஆகணும் ஆர்ட்ஸ் எழுதியாச்சு அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ப்ராவர்ட்டி கேட்குறாங்க ஸோ ப்ராவர்ட்டி வேணும் அப்போ பி ஆஃப் ஏ வேணும்னா பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்கள் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் சிக்ஸும் போடணும் போடலாம் அதில் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஆர்டு வச்சு நம்ம போடணும் போடலாம் ஸோ ஃபேவர் ஆஃப் ஈவெண்ட் வந்து ஒன்னா அப்போ பி ஆஃப் ஏ வந்து ஒன் பை இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுவீங்க என் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன்னு பி என் ஆஃப் ஏஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஒன் பை லெவன் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வைர்ட் ஆன்சர்